你说你手机号码都换了，你怎么不跟我说一声啊？你知道我多担心你吗？不是，大爷，你认错人了，我不是你闺女。大爷，丽丽，你是不是觉得我到这个单位来给你丢人，你就不认我了呀？啊？我叫苏胜男，不叫苏丽。您真认错人了，门在那边，您自己走，记得帮我关上，谢谢啊。苏胜。你什么时候改名了呀？啊！哎哎哎哎哎！有来看看的，他还想从小就没有妈呀！是我一把屎一把尿把他拉扯大了，他都连这名字都改了，不认我这个亲爹了。都来看看吧，我的天儿啊！哎呀，他连他爹都不认。不不不，他爹就是个吸血鬼。每次来学校都是来要钱的。哎呀，二太爷，你起来起来起来起来！你说吧，你到底想怎么样？你都两个月没给我生活费了，你。苏小姐，发生什么事了？凤姐，你来的正好，兜里边有没有钱？快点快点！我身上只有这么多了。来，拿着，这些够了吧？这这这你你这也不够啊！你这连利息的百分之一都不够啊！什么利息啊？丽丽，我就跟你实话实说吧，我就把咱们家那个钱呢都拿去赌了，我就想一次赚个大的。嗯，没想到没赚到大的，越欠越大。我，那你到底欠了多少？你说吧。加上利息，一共三十万。三十万。那我可还不起啊！再见，再见。哎哎哎哎，闺、哎、女、哎、啊，我为了你，我现在是把一切都付出了，我什么都没有了。你要是不管我呀，我爹就只有只有死了。我我死了。啊！不不不不不！哎哎哎！行行行行行行行行行，行了行了行了行了行了行了，这些钱你先拿着，到时候其他的我再想办法，行不行？先回去吧。嗯、哎呀，行行行行，走吧走吧走吧。哪儿冒出来这么一个爹？我真是服了我。方爷，谢谢你啊，钱到时候我还给你。苏小姐客气了，这件事情要不要告诉欧阳先生？哎，不用，打住，这事儿我自己想办法。回家，回家，回家。冷先生，这次我给您带来一条价值五万元的消息。哦。跟斯塔龙之心有关系吗？跟苏小姐有关，她父亲又来找她要钱了。这算什么消息？那个老乞丐之前也来过单位，这次不同。我听闻苏父欠了很多赌债，他们暂时偿还不起。那又怎样？好赌之人呐、啊，都是没有任何道德底线的。如果我们对他加以利用，那么斯塔龙之心的秘密和苏小姐，就全在冷先生的手里。嗯，是个好消息。那，冷先生，您认为这条信息值不值五万呢？我给你十万，<笑>谢谢冷先生。先生，这就是苏小姐的父亲。盛楠这么一个精致女孩，怎么会有这么邋遢一个父亲？他的消息。两万大哥，两万大哥，两两万大哥，饶命啊，饶命啊！我跟你说，再宽容我几天，等我女儿嫁出豪门之后啊，我保证我加倍偿还，我我三倍，三倍偿还，什么？三倍，三倍。哼，伯父，您好，您好，我是盛楠的同事。这，你。你真是苏丽的同事啊！啊，是。
是的，我叫冷风，作为他单位的青木者，非常开心能见到你。冷风，你不知道冷家吗？冷家，那谁不知道啊？在这座城里，唯一能和欧阳家匹敌的，就只有冷家了。那，难道你真的是冷风，冷先生啊？哎呀，冷先生，幸会啊！哎呀，哎呀，家军，幸会啊！幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会。呃，刚才你说，亲我女儿，哎呀，这丫头啊，总算是开窍了。哎呀，哎，是不是她让你们来的？呃，不是，不是，秀楠在单位工作和学习都很繁忙，这次呢，是我，擅作主张，专程来拜访您。这这，你看，你看，这样多不好意思。你看我这现在我这，要是没有您的教育，盛楠也不会这么优秀。哎呀，哪里呀？初次见面，给您带了一点小心意。哎呀，这这这话说的，你看这多不好意思啊！这这这这，略备薄礼，不成敬意。你看呐，哎，苏丽啊，能有你这样的朋友啊，这真是三生有幸啊。三生有幸，<笑>是伯父，你有什么困难尽管来冷家，冷家的大门永远为您敞开啊！着什么急呀、啊？你先坐会儿，我们先走了。哎，冷先生，注意脚下，哎、注意脚下啊！先生，咱们走了、哎，注意台阶儿，走走走,走、哎，注意台阶真真真，这是别人，都是我的，都是我的。真真真真，都这是别人，都是我的。